ಸುಳುವನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪೈಕಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಟನೇ ಪೈಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಟೇ ಪೈ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ತುಳು ಇದೆ ಕೊಡವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಬಂಜಾರ ಅಂದರೆ ಲಂಬಾಡಿ ಭಾಷೆ ಇವೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಭಾಷೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ದಶಂಬರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಮಿತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಥಾವತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತ ಭಾರತ ಬಹುಭಾಷೆಗಳ ದೇಶ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಷೆಗಳುಳ್ಳಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದ ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರೀ ಯಾವುದಾದರೂ ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಈ ಥರದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಭಾಷಾ ಧೋರಣೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಹನ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಮಾಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅದು ಎಂಟನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಅವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಅವು ಯಾವುವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕಾರಾಧಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಬಂಗಾಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ಒರಿಯಾ ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಉರ್ದು ಇವು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಹ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಹ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಅವು ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾಲಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇ ಈಗ ಇವತ್ತೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಳು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಈಗ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷೆ ಅದು ಅದರ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಠನೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಭಾಷಾ ಯಾವುದು ತರ್ಜುಮೆಗಾರನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಇಂ
ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಭಾಷೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಚಾನಲ್ಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ದೆಹಲಿಯ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ತುಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಡವ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಅಂಥ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ನವದೆಹ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಳುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇದು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಅದನ್ನು ಆಗ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೇಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪಿನ ಥರದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ತುಳುವಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಒಂದು ಗೌರವಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕೆದಮಡಿ ಜತ್ತಪರಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತುಳು ಅದು ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಈ ಥರ ಭಾಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತುಳುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇದೆ ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಸೇರದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತದೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ಇದು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಇವೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದು ಈಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಸಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೀಗೇನ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ತುಡುವಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆ ಕಾರಣ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಯೋ ತಮಿಳಿಗೋ ತಲೆ ಕೊಡು ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತುಳುವನ್ನೇ ತಗೊಂಡವರು ಕೂಡ ತುಳು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಳುವರು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ನಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಂಡರ್ನೋ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಮಿನ ಹಾಗೇನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಷೆ ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ತಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಂಡ್ರನೋ ಅನ್ನೋ ಆತನ ಡೆವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದಿಂದ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದವುಗಳ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡೆಯಿಂದ ಒಡೆದಂತಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತುಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಂಡ್ರನವು ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳಿನ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನೇ ಬರೆದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಮೂಗಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುವಿನ ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಹಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಧಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅನುವಾದ ಆಗಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಈ ಥರ ದೈವಗಳ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಆಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಬಂದಾಗಲೂ ಈಗ ಲಿಪಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ
ಹೊರ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತುಳುವಿಗೆ ಒಂದು ಅವನು ಯಾರು ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನುವಾತ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಮಾಡಿದ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಗ್ಗೆಲ್ ಎನ್ನುವಾತ ಒಂದು ತುಳುವಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನುವಾತ ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶತಮಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆದದ್ದು ಇಂಥವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳುವಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾನಾಧಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತುಳುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಣಾಜಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮಂಗಳ ಗೋತಿ ಅಂತ ಆಗ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮ ನಾಯಕರು ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅದರ ಪಾಠ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಪ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಜಾನಪದ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತುಳು ಐಚ್ಛಿಕ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇವುಗಳದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುರಿಶಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ಟರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪುಟಗಳು ತುಳು ನಿಘಂಟು ಆಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಿದ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಘಂಟು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಫಾರ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನುವಾದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳುವಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತುಳುವಿಗೆ ಅನುವಾದಗಳೇ ಒಂದು ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಸೇರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಾರಿ ಹೊಂಕೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನೇಲಿ ಹೊಂಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ 
ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಬಯಲಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೂ ತುಳುವಿನ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರನ್ನು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇವೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ತುಳು ನಾಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತುಳುವಿನ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವನು ಸಾವಿರದ ಮೂರ ಎಪ್ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟ್ರಿಪ್ನವರು ಇದು ತುಳುತು ದಾಯ ತುಳುತು ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮನಪನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂಡೆ ಏನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಮನಪೋಯ ಅಂತ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂತು ಈ ಕಳೆದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಗೌರವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದು ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆಗ ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ನಂತರ ಎಸ್ ಕೆ ಮೀನು ಬ್ಲೇಸ್ಟಿ ಡಿ ಸೋಸ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸದಸ್ಯನಾದ ಆಗ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನಂದರೆ ತುಳುಕನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಚಯದಾಗೂ ಸೇರಿಸೋಡು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಗಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಇಡೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಎದುರುಗಡೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆನಪು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಇದು ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಇಲಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಂದ ಅವರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವು ತುಳುವಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಯಾಯ ಕಾಲದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಂಡದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾ ವೀರಪ್ಪ ಇಲಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ನವರು ಮತ್ತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್
ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಿ ಕರುಣಾಕರಣ್ ಅವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಈಗ ಕಾಸರಗೋಡ ಸಂಸದರು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಳುವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಫೈಜಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿದೆ ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಸಂತಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಥಿಲಿ ಆಗ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆಗ ಅದು ಸೋಮವಾರ ದಶಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಂದು ನಡೆದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಅದರ ಇಡೀ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾನಿಯವರು ಆಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಈ ಎಂಟನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದು ಈ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು ನಾನು ಐ ಡಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ವಿ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಳುವನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪೈಕಿ ಸೇರಿಸಬೇಕನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಟನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೈಥಿಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಬೋಡೋಗೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ವಾನಿಯವರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಹೌಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್
ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಟು ಬಿ ಸೇರಿಸುವ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಲ ಇದು ಐ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಹೌಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಶಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಜೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಹೌಸಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು ಇದು ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಆಗಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆದರೆ ಆಗ ಆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಸಹಾಯಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರುಗಳು ಅದು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಸಾಹಿತಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಸೀತಾಕಾಂತ್ರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಬಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಮೂರು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಬೋರ್ಡವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೋಡೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಾರ್ಟೈಟ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬೋಡೋ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೋಡೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಚಳವಳಿ ಆಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರಗಾಮಿಯಾದಂಥ ಚಳವಳಿಗಳಾಯಿತು ಆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಳವಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ತಲ್ನೋವಾಗಿತ್ತದು ಆಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅದ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಡೋಗ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಟ್ ಅದು ಇದು ಆಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಈ ಸಿತಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಅದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಸೀತಾಕಾಂತ್ರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿಗೆ ಆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಥರದ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಹೇಳುವುದು ಯಾರು ಈ ಸಹಾಯಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರುಗಳು ಅದು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ ಡಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
with reference to which all proposals or representations for inclusion of more languages in the age schedule could be examined in and finally disposed of now erad sad the more really now on the ಯಾವುದು ಈ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರುಗಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪೈಜೇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು an internal inter ministerial committee was constituted by the ministry to make an in-depth study of the whole gamut of the issue including recommendations of sika thita kantra mahapatra committee to suggest a set of uniform criteria having regard to uh, the extent of the development of language its usage etc which may have the way for deciding inclusion or otherwise of a language in the age schedule the matter is under consideration of the government adra jothege namma sachivalayagala naduve ondu naavu samiti madiddeve yava ella manadandagalanna naavu idakke ondu roopisbeku ಮತ್ತು ಆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಓದ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಿಂದ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಕರೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆವು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಏನಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನದು ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಶಂಬರ ಹದಿನೈದರಂದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಮೋಹನ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಈಗಲೂ ಇರುವ ಅವರು ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸಿನ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಾಯ್ ಅನ್ನೋರು ಇದು ನಮಗೆ ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂಥರ ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆಗುವಾಗಲೂ ಇವರು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಥರದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅವು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ತುಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ತು
ಕೊಡವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಬಂಜಾರ ಅಂದರೆ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆ ಇವೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಭಾಷೆಗಳು ಇದು ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾರಾದಿಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೋಗಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಡತದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತುಳುವನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಹೆಸರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ವಿಷಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇರಳದ ಎಂ ಪಿಯವರು ಕೇಳಿದ ತುಳುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಾಯ್ ಅವರು ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ತುಳು ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಳು ಬಂದು ಎಂಟನೇ ಫೇಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸ್ ದಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ whether to distinguish them from dialects or from inclusion in a schedule to the constitution iga alli yen heltare andre tuluvanna entry page ke sirisbeku annodu bahala kaladinda bedike ide annodanna oppikondu kuda ee upabhashegala balavanige mattu bhashegalu ee vyathyasa ಬಹಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಪಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಅದರ ಮಾನದಂಡ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪಭಾಷೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಸುವುದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪಹುವಾ ಕಮಿಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸೀತಾಕಾಂತರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಪಹುವಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಆ ಮೊದಲ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅದರ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಗಳು ಇನ್ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ಕ್ಲನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ದಶಂಬರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ 
ಹಾಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪೈಕಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯಾವ ಅವರ ಜನಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಮಾತು ನೋಡಿ ಜನಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದರ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ್ದು ಸಮಿತಿಯದ್ದು ಇನ್ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಟೆ ಬಳಿ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಡರ್ನೋವ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಿಗರ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿನಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಇವು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಆ ಥರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದರದ್ದು ತುಳುವನ್ನು ಈಗ ಈ ಈ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಈ ಕೊನೆಯ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌ ಓರ್ ಎ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ with regard to the recognition of the languages in the schedule as official language of the union it is neither practical nor administratively feasible at a present to increase the number of official languages idanna helik ishtu varsha bekaayitu ant kelu iga sitakanta mahapatra samiti ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಥಾವತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಸಾಧುವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕಾರಣ
ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಅವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಅದನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಾನದಂಡ ಗುರುಸ ಏನು ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಮಾನದಂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗಳವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ತಮಿಳು ಸಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿಗಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನದಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಮಾನದಂಡದ ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರದಿರುವ ಭಾಷೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ತುಳುವಿನ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು ಈ ಅದ್ವಾನಿಯವರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಭಾಷೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಭಾಳ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಆ ಥರದ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ತುಳುವಿನ ಹಾಗೇ ಭೋಜ್ಪುರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಸಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಯಾವುದು
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಿಪಿ ಬೇಕೋ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರಡಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಪೂರೈಸ್ತವೋ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಳುಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಅವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡಿ ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಈಗ ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಈಗ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮಾನದಂಡದ ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಘಟಕರು ಎಲ್ಲೋ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದರ ರಾಜಕೀಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸಿಂಧಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ನೀವು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದ್ವಾನಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತಾಲಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದ ಕಾರಣ ಬೋರ್ಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮೈಥಿಲ್ ಭಾಷೆಯವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೋಗ್ರಿ ಭಾಷೆಯವರು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾದರು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳವರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಭಾಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳಿದದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ತುಳು ಎಮ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಇವು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಕೂಡ ತುಳುಕೂಟ ಕೂಡ್ಲದಿಂದ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವು ಬಟ್ ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೆಲ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಂದರೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಕುಡ್ಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಪೀಠ ಆವಡು ತುಳು ಎರಡು ಪರಿಚಯದವಳು ಸೇರಿಸಾವಡು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವು ಬರೇ ರದ್ದ ಮುಯ್ಯಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತಿರನೇ ಬರೆಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಳು ಪೀಠ ನಾನೇ ಅದರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಕೇರಳದ ಈಗ ಎಂ ಪಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಈಗ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿಳ್ಳ ಒಂದು ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಳಿರುವ ಹಾಗೇ ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ಕೂಡ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತುಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದವರು ಇರ್ಬೋದು ಕೋಟ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಟೆಯವರ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಮಿನ ಉಪಭಾಷೆಗಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವರು ಚಿತ್ಪವನ್ ಭಾಷೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದಾಗ ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಟೋಕಿಯೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ದಿ ಯಾವುದು ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸಂವಹನವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೆಂದು ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರಹ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ನವರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಹಗಾರರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಥಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಿಸಿಂದ ತೊಡಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರು ಮ ಮರಾಠಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀತಾರೆ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ಹವ್ಯಕದವರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಘಟಕರು ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಜನವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ಬಹುಶಃ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ